এখন শুরু করছি তাহলে আমাদের জৈবযোগে নামকরণ চ্যাপ্টার একটা পার্ট জৈবযোগে চ্যাপ্টারটা আমাদের সবার কাছে ভীতিকর মনে হয় তারপরও একটু চেষ্টা করব জৈবযোগের যে যোগগুলো আছে যোগগুলো নামকরণ একটু সোজা করার জন্য তোমাদের জন্য তো আমি একটু তোমাদের জন্য সোজা করার চেষ্টা করতেছি তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবা তো আমি যে নামকরণটা করব সেটাকে বলা হয় ইউপ্যাক নামকরণ ইউপ্যাক নামকরণ করতে গেলে প্রথমেই তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে যে নামকরণটা আমরা করব সেটা যেন অবশ্যই একটা মাত্র ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এটার জন্য কোনো রকম দুটো পার্ট না সৃষ্টি হয় যেমন আমরা উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান বা এক কথা জীববিজ্ঞানে যে নামকরণটা করেছি সেই নামকরণটাকে আমরা কি বলে থাকি দ্বিপদ নামকরণ অর্থাৎ দুটো পদ থাকে কিন্তু এখানে একটা পদের মধ্যেই সব কিছুকে শেষ করতে হবে আর এই নামকরণটা শুরু হয় নামকরণটার তিনটা পার্ট নিয়ে নামকরণ করতে হয় একটাকে যেমন বলা হয় আমি যেমন দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রিফিক্স দ্বিতীয় অংশ ওয়ার্ড রুট এবং পরের অংশটা সাফিক্স তো এই নামকরণটা টোটালি ইংরেজিতে যার কারণে আমরা ইংরেজিতেই একটু শেখার চেষ্টা করব পরবর্তীতে বাংলায় কনভার্ট করে দিব কারণ ইংরেজি যদি আমরা না করি বাংলায় করতে যাই তাহলে একটু প্রবলেম হয়ে যায় কি আমাদের একটু ভুল হয়ে যায় তো যাই হোক প্রিফিক্স কি নির্দেশ করবে ওয়ার্ড রুট কি নির্দেশ করবে সাফিক্স কি নির্দেশ করবে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি প্রথমে প্রিফিক্স নির্দেশ করবে শাখার সংখ্যা শাখা জিনিসটা কি শাখা হচ্ছে এখানে একটা জৈব যোগের দেখা যাচ্ছে যে একটা যৌগ এই যৌগটা নামকরণ করে রেখেছি আমি নিচে যেখানে লেখা হয়েছে থ্রি ফোর ডাইমিথাইল পেন্টান টু অল একটু বিদ্ঘুরে টাইপের মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরও খুব সোজা জিনিস একটু দেখলেই বোঝা যাবে এখানে শাখা বলতে বোঝানো হয়েছে যে এই যৌগটার মনে করো একটা স্টেট লাইন এই স্টেট লাইনটার পাশে যেগুলো ডালপালা মেলিয়ে আছে সেগুলোকে আমরা শাখা হিসেবে কল্পনা করব প্রথম সোজা কথাটা একটু বোঝো তাহলে এটুকু ছিল আমার একটা শাখা এটা আমার একটা শাখা এটা একটা আমার শাখা এই একটা শাখা এই একটা শাখা এই একটা শাখা তো এই শাখা নামটা প্রকাশ করবে প্রিফিক্স আপনার দেন শাখার সংখ্যা কয়টা শাখা সেখানে ছিল শাখার অবস্থান শাখা কোথায় অবস্থান করতেছে সেটা এখানে ছিল যদি আমি এই নামের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করি তো প্রথমে আমি কি লিখতে পাবো প্রিফিক্স লিখব আপনার দেন ওয়ার্ড রুট লিখবো তারপরে কি সাফিক্স লিখব তাহলে এখানে আমার প্রিফিক্স অংশটুকু কোনটাটুকু ছিল শুধু শাখার নামটুকু উল্লেখ করেছে এই অংশটুকু ছিল আমার প্রিফিক্স এই অংশটুকু কি ছিল আমার প্রিফিক্স অংশ ছিল আর ওয়ার্ড রুট কোনটুকু ছিল ওয়ার্ড রুট ছিল শুধুমাত্র আমার এইটুকু আফটার দেন এই যে টু অল এই অংশটুকু আমার ছিল সাফিক্স অংশ অর্থাৎ আমরা একটা জৈব যৌগ যখন পাব অর্থাৎ অ্যারোমেটিক যৌগ জৈব তখন তাকে কি করব ফার্স্টেই প্রিফিক্স ওয়ার্ড রুট এবং সাফিক্স নির্ণয় করব এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিব প্রথমে প্রিফিক্স লিখব তারপরে ওয়ার্ড রুট লিখব তারপরে সাফিক্স লিখব তাহলেই হয়ে যাবে তো এখন তোমাদের জন্য আমি একটা एक्जाम्पल नहीं एक्साम्पल देखे तुम्हारा एक कर चेषा करो जो आसल साफिक्स को प्रिफिक्स को वार्ड रूट को तुम्हारा एक क्ज करते प्रथम भिडियो के पोस्ट करो पोस्ट करारे निर्देश करो तैल बुझते पर निजे कर दीची हमें कर दिए यटुकु की लाल अंश दिए जेटुकु बृत्कार अंश कल देखानो सेटुकु के बोलते प्रिफिक्स अंश आर ये पेंटान शब्द ये वार्ड रूट আফটার দেন এই টু অল এইটা ছিল আমাদের হচ্ছে সাফিক্স তাহলে আমরা যদি এই সাফিক্স প্রিফিক্স এবং ওয়ার্ড রুট জিনিসটা বুঝতে পারি তাহলে নামকরণটা আমাদের জন্য সোজা হয়ে যাবে তো এটুকুই ছিল নামকরণের সাধারণ ধারণা এখন আমরা নামকরণের ধাপ সমূহ নিয়ে আলোচনা করব কি কীভাবে নামকরণ করতে পারি তো নামকরণ করতে গেলে আমি এখানে কিছু প্রক্রিয়া লিখেছি এই প্রক্রিয়াগুলো সিস্টেম ওয়াইজ অর্থাৎ একেবারে পর্যায়ক্রমে মেনে চলতে হবে তাহলে কোনো নামকরণ ভুল হবে না প্রথমে কি দিয়ে গেছি প্রথমে দেওয়া হয়েছে নামের ইলাবরেশন কথাটা শুনে একটু অবাক লাগার কথা যে নামের ইলাবরেশন কীভাবে করব সামনে যখন যাব তখনই আমরা দেখে নিতে পারব পরবর্তীতে আছে কি প্রধান কার্বন শিকল শনাক্তকরণ অর্থাৎ নামটাকে ইলাবরেশন করে প্রধান কার্বন শিকলকে শনাক্তকরণ করব তারপরে কি কার্বন শিকলের নাম্বার প্রদান করব প্রিফিক্স লিখব আপনার দেন ওয়ার্ড রুট লিখব তারপরে কি লিখব সাফিক্স লিখব তারপরে আমাদের পুরো নামকরণটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই অর্ডারটা যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের ইউপ্যাক নামকরণটা আমাদের জন্য খুব ইজি হবে তো প্রথমেই আমরা একটা একটা করে ধাপ অতিক্রম করব এবং নামকরণটাকে নামকরণ করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই 
যাচ্ছি আমি প্রথম ধাপটা কি ছিল নামের ইলাবোরেশন দেখতে পাচ্ছ নামের ইলাবোরেশন এখানে আমি ছোট কিছু লাইন লিখে দিয়েছি লাইনটা একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবা জৈব যৌগের নামকরণের ক্ষেত্রে নামটি যদি সংক্ষিপ্ত করে লিখা থাকে তবে সেটাকে প্রথমে সম্পূর্ণ করে লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা কম্পিউটারে টাইপিং করি ওই যে আগের পূর্বের যে নামটা দেখিয়েছিলাম সেখানে কিছু শাখা আমি এখানে এঁকেছি এই যে মাঝখানে বন চিহ্ন দিয়েছি এগুলো আসলে কম্পিউটারে দিতে আমাদের অনেক প্রবলেম হয় আমরা সময়ের স্বল্পতার জন্য চিন্তা করি না তখন এরকম একটা নাম লিখে থাকি তো এই নামটাকে আমাদেরকে প্রথমে ইলাবোরেশন করতে হবে বড় করতে হবে শাখা প্রশাখা দিয়ে লিখতে হবে তো শাখা প্রশাখা দিয়ে লিখতে গেলে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে এখানে আছে কি সিএইচ তার সাথে সিএইচ থ্রি যেটাকে আমরা মিথাইল গ্রুপ বলি সেটা দুইটা আছে তাহলে একটু খেয়াল করো যে এই মিথাইল গ্রুপ সিএইচ টু এর সঙ্গে বন্ড আকারে আছে তাহলে কি করে আছে আমরা কিভাবে করব সিএইচটাকে লিখব লেখার পরে সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি কয়টা আছে দুটো আছে অর্থাৎ সিএইচ থ্রি দুটো লিখে দিব আফটার দেন কি আছে সিএইচ আছে সিএইচ এখন কথা হচ্ছে যে সিএইচ এর পরে কি আছে সিএইচ টু এইচ ফাইভ এখন সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এটা যে কখনো যদি ব্রাকেটের মধ্যে জৈব যোগের নামকরণে তোমাদের এই ছোটো নাম যেটা দেওয়া থাকবে তার মধ্যে ব্রাকেটে যাওয়া যেটা দেওয়া থাকবে সেটার যোজনী আমরা একটু হিসেব করব যোজনী হিসেব করে যদি দেখি কোনোটার যোজনী এক যোজি এক যোজি হলে তাহলে সেটাকে আমি এখানে যে শিকলটা তৈরি করতেছি শিকলের বাইরে রাখবো এক যোজি হইলে বাইরে কার বাইরে শিকলের বাইরে আর যদি সেটা দ্বিজোজি হয় তাহলে অবশ্যই শিকলের ভেতরে রাখবো যোজি হলে শিকলের ভেতরে রাখবো তাই দেখো সিএইচ টু এইচ ফাইভ এটা কয় যোজি ছিল এটা অবশ্যই আমার এক যোজি ছিল তাহলে এটাকে আমি কোথায় দিব বাইরে দিয়ে দিব সি টু এইচ ফাইভ পরবর্তীতে আছে কি আবার একটা সিএইচ আছে সিএইচ এর সঙ্গে একটা ও এইচ আছে যেটা কিসের মধ্যে রয়েছে ব্রাকেটের মধ্যে রয়েছে তাহলে এটাকে কোথায় দিব দেখবো এটা এক যোজি না দি যোজি হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সাইড কি অবশ্যই এক যোজি তাহলে অবশ্যই এটা কোথায় যাবে বাইরে অবস্থান করবে আফটার দেন সিএইচ থ্রি এইভাবে আমরা প্রথম যৌগটাকে কি করে নিব একটা ইলাবোরেশন করে নেব অর্থাৎ বড় করে নিব আফটার দেন নামকরণ শুরু করব তাহলে এখন তোমরা এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে নিচেরটা করার একটু চেষ্টা করো ভিডিওটাকে একটু পোস্ট করে রাখো পোস্ট করে নিচেটা করো আমি তো অবশ্যই করে দিব তো তোমরা চেষ্টা করতে থাকো আমিও করতে থাকি তাহলে কি ছিল কার্বনের সঙ্গে সিএইচ থ্রি কয়টা ছিল তিনটা তাহলে সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি কারণ এই কার্বনের চারটা হাত চারটা হাতে তিনটা হাতে সিএইচ থ্রি বসবে আর একটা হাতে কি সিএইচ বসবে এই ওএইচটা কি হবে তাহলে ওএইচটা এক যোজি তাহলে অবশ্যই শিকলের বাইরে বসবে সিএইচ টু এবার সিএইচ টু কয়টা আছে নিচে দেখা যাচ্ছে তিনটা আছে তাই তিনটা কিভাবে বসবে দ্বিজোজি দ্বিজোজি হলে কোথায় বসবে সিএইচ টু অবশ্যই শিকলের ভেতরে বসবে তাহলে শিকলের ভেতরে বসে গেল তিনটা এখন আসছে কি কার্বন কার্বনের সঙ্গে রয়েছে একটা ক্লোরিন আর একটা ব্রোমিন ক্লোরিন কোথায় বসবে আর ব্রোমিন কোথায় বসবে দুটো যদি এক যোজি হয় তাহলে একটা শিকলের বাইরেই বসবে আর একটাও শিকলের বাইরে বসবে এখন ক্লোরিন আগে দিব না ব্রোমিন আগে দিব ক্লোরিন উপরে দিব না ব্রোমিন উপরে দিব এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই যে কোনো এক জায়গায় বসালেই চলবে আর পরে বাদ বাকি সিএইচ থ্রি পরবর্তীতে আর একটা রয়েছে মেধা যাচাই বলে সেটুকু একটু করে ফেলো তোমরা তাহলেই হয়ে গেল কার্বন তিনটা হাত তিনটা হাতে কি বসবে তিনটা মিথাইল গ্রুপ বসবে সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি অ্যান্ড সিএইচ থ্রি আফটার দেন কার সাথে বন্ধন করবে সিএইচ এর সঙ্গে এখন সিএইচ এর সঙ্গে একটা হাইড্রক্সাইড রয়েছে তাহলে হাইড্রক্সাইডটা কোথায় বসবে অবশ্যই মূলক শিকলের বাইরে আবার দেখবো কার্বন কার্বনের সাথে একটা হাইড্রক্সাইড আছে একটা ক্লোরিন আছে সেই একই কথা এক যোজি বাইরে বসিয়ে দাও আবার কি সিএইচ থ্রি এতক্ষণে মনে হয় তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে নামের ইলাবোরেশনটা কিভাবে করতে হবে সোজা কথা যদি এক যোজি হয় তাহলে আমি আবার বলছি এক যোজি হইলে কি শিকলের বাইরে রাখবা আর যদি দ্বিজোজি হয় তাহলে শিকলের ভেতরে রাখবা রেখে এটাকে ইলাবোরেট করে ফেললেই হয়ে যাবে এর পরের ধাপটায় আমাদের ছিল কার্বন শনাক্তকরণ অর্থাৎ প্রধান কার্বন শিকল শনাক্তকরণ প্রধান কার্বন শিকল প্রধান কার্বন শিকল বলতে আমাদের সবারই কিন্তু একটা ধারণা আছে যে দীর্ঘতম শিকলকে প্রধান কার্বন শিকল বলে এখন অনেক সময় দীর্ঘতম না হইলেও শিকলটাকে প্রধান শিকল বলতে বাধ্য হই অর্থাৎ প্রধান শিকল বা মাতৃশিকল বলি মাতৃশিকল এবং দীর্ঘতম শিকলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এখানে যে মাতৃশিকলে কি থাকবে কার্যকরী মূলক যুক্ত থাকবে 
যদি কার্যকারী মূলক যুক্ত না থেকে দীর্ঘতম শিকল হয় তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি কি শিকল মাতৃ শিকল এখন দীর্ঘতম শিকল না হয়েও মাতৃ শিকল হতে পারে একটু পরেই আমরা বুঝতে পারবো তো এই প্রধান কার্বল শিকল শনাক্ত করতে গেলে এই পিওরিটিগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা কি এক কার্যকরী মূলক প্রথমে আমাদেরকে চিনতে হবে কার্যকরী মূলক অর্থাৎ কার্যকরী মূলককে আমাদের প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ কার্যকরী মূলক থেকে আমাদের কি করতে হবে না যৌ যোগের প্রধান শিকল শনাক্ত করা শুরু করতে হবে তারপরে কি শিকলের শাখা শিকলের সংখ্যা এরপরে আমরা খুঁজে বের করবো শাখা শিকল কোনগুলো আছে শাখা শিকল থেকে আমরা নামকরণ প্রধান কার্বন খুঁজব যখন দেখব কার্যকরী মূলকও আমাদেরকে সমাধান দিতে পারছে না শাখা শিকল পাচ্ছে না তখন আমরা দীর্ঘতম শিকল নিব তাহলে এখন নিশ্চয় বুঝতে পারতেস যে দীর্ঘতম শিকল কখন নিব যদি দেখি যে কখনো আমার কি করতে পারছে না কার্যকরী মূলক বা শাখা শিকলের সংখ্যা আমাদেরকে প্রধান শিকল শনাক্ত করতে হেল্প করতেছে না তাহলে আমরা এখন নেক্সট তে চলে যাই যে কিভাবে প্রধান শিকলটাকে কার্বনের প্রধান যে শিকল হবে বা মাতৃ শিকল হবে সেটাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি বা নির্ণয় করতে পারি তো তার জন্য প্রথমেই আমাদের কি পিওরিটিটা ছিল পিওরিটিটা ছিল কার্যকরী মূলক অর্থাৎ কার্যকরী মূলক দেখে আমরা চিনব যে কার্যকরী মূলক দেখে কিভাবে চিনবো এখন কোয়েশ্চেন চলে আসে তাহলে কার্যকরী মূলক দেখে যদি চিনতে হয় তাহলে আমাদেরকে খুব দেখতে হবে যে প্রথম কি কার্যকরী মূলক দুই ধরনের হতে পারে একটা কি কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক আর একটা কিভাবে কার্বন বিহীন কার্যকরী মূলক কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক কোনগুলা কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক যেমন কার্বন কার্বন একক বন্ড কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড তারপরে কি কার্বক্সিলিক মূলক অ্যালডিহাইড মূলক এগুলোর মধ্যে কার্বন রয়েছে তাহলে কি এগুলোকে আমরা কার্বন যুক্ত বা কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক বলব আর যদি কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলককে প্রধান শিকলের মধ্যে রাখতে হবে কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলককে কোথায় রাখতে হবে মূল শিকল বা প্রধান শিকলের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে আমরা একটা যৌগ আমি এখানে একটা যৌগ তোমাদের জন্য তুঠিয়ে রেখেছি যৌগটার দিকে একটু তাকালেই বুঝতে পারবা যে এখানে কোনো কার্যকরী মূলক নাই আছে কি একটা ডিবন তার মানে কি এটা হচ্ছে আমার অ্যালকিন কার্যকরী মূলক তাহলে অ্যালকিন কার্যকরী মূলক যদি হয় তাহলে এই কার্বন আমাকে কোথায় রাখতে হবে মূল শিকলের ভেতরে রাখতে হবে অর্থাৎ এই ডাবল বনটাকে আমাকে অবশ্যই বন্ডের মধ্যে রাখতে হবে দেখো এখন যদি আমি দীর্ঘতম শিকল নেওয়ার চিন্তা করতাম তাহলে কার্বন সংখ্যা এদিক থেকে গুনতে পারতাম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা ষাটটা কার্বন হতো অর্থাৎ ষাটটা কার্বন বিশিষ্ট কিন্তু আমাকে কি রাখতে হবে কার্যকরী মূলককে যদি কার্বন বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রধান শিকলের ভেতরে রাখতে হবে কিন্তু দেখো আমি যদি এই দিক থেকে গণনা শুরু করি তাহলে কিন্তু আমার এই যে ডাবল বনটা বাইরে পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ডাবল বনটা যদি বাইরে পড়ে যায় তাহলে আমি আমি নিয়ম ভঙ্গ করে ফেলছি তাহলে সেটা তো সম্ভব না তাহলে কি প্রধান যে কার্বন বিশিষ্ট যে মূলক আছে সেই মূলকটাকে কি করতে হবে আমার প্রধান শিকলের ভেতরে রাখতে হবে সেই জন্য কোথা থেকে আমি কার্বনকে প্রধান শিকলকে শনাক্ত করা শুরু করব একেবারে যেখানে আমার কার্বন বিশিষ্ট মূলকটা আছে সেখান থেকে তার মানে কি আমি এই জায়গা থেকে শুরু করব এখন এই জায়গা থেকে শুরু করে কোন দিকে যাব এখন ডিপেন্ড করবে যে আমার সর্বোচ্চ কার্বন যেন তার মধ্যে থাকে দীর্ঘতম যেন হয় এখন ওটা ধরে দীর্ঘতম হয় তাহলে একটু ডানে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ এদিকে আসলে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ যে কোনো দিকেই যায় না কেন সেদিকেই আমার প্রধান শিকল পেয়ে যাব কারণ কি আমার যেদিকেই যাই পাঁচটা করে কার্বন পাচ্ছি শিকলের মধ্যে তাহলে আমি বাম দিকে আসি তাহলে বাম দিকে আসলে আমার প্রধান শিকল হবে এটা তার মানে যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে দীর্ঘতম শিকল মানেই মাতৃ শিকল না এটা আমাদের একটু ভুল ধারণা দীর্ঘতম শিকল মানেই মাতৃ শিকল না মাতৃ শিকল হতে হলে অবশ্যই কি হতে হবে কার্যকরী মূলক থাকতে হবে তার মধ্যে অথবা কি থাকতে হবে শাখার শিকলের সংখ্যা বেশি হতে হবে বা শাখা শিকল সর্বাধিক রাখতে হবে তাহলেই আমরা বলতে পারবো সেটা কি ছিল প্রধান শিকল বা মাতৃ শিকল তাহলে এখানকার মাতৃ শিকলটা কি আবারও বলছি কার্বন বিশিষ্ট কার্বন বিশিষ্ট কোনটা একক বন্ধন কার্বন কার্বন কারণ বন্ধন একক বন্ড হতে গেলে আমাদের কি হতে হয় কার্বন কার্বন বন্ড হতে হয় আফটার দেন কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড হতে হয় কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড হতে হয় তারপরে কি হতে হয় কার্বক্সিলিক মূলক আমাদের যেটা রয়েছে তারপরে কি অ্যালডিহাইড মূলক এই যে কার্যকরী মূলক এই কার্যকরী মূলক সবগুলো দেখো এর মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে কার্বন বিদ্যমান সেই জন্য এটাকে বলে থাকি কার্বন বিশিষ্ট কার্যকরী মূলক 
অর্থাৎ কার্বন বিশিষ্ট কার্যকারী মূলক যদি হয় তাহলে আমাকে অবভিয়াসলি সেটাকে কোথায় রাখতে হবে মূল শিকলের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এখন আসো নেক্সটটাকে তোমরা একটু করে ফেলার চেষ্টা করো আবার ভিডিওটাকে একটু পোস্ট করো পোস্ট করে এগেইন শুরু করো তাহলে দেখো এখানে কার্বন বিশিষ্ট কার্যকারী মূলক ছিল CHO যেটাকে আমরা অ্যালডিহাইড মূলক বলি এই অ্যালডিহাইড মূলক দিয়ে যুক্ত করার পরে অ্যালডিহাইড মূলকটা আমাদেরকে কোথায় রাখতে হবে অবশ্যই প্রধান শিকলের মধ্যে রাখতে হবে তার মানে কি আমি এখান থেকেই গণনা করা শুরু করব বা শিকলটাকে শুরু করব তাহলে এখান থেকে শিকল শুরু করলে আমি ডানে যাই আর বামে যাই যেদিকেই যাই না কেন আমার শিকলটা পেয়ে যাব ভুল করো যেন কখনো 1 2 3 4 5 এখানে পাঁচটা কার্বন আছে এটাই আমার প্রধান শিকল সেটা করো না তাহলে কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যাবে আর নিয়ম ভঙ্গ হলে কি হবে শাস্তি হয়ে যাবে আর শাস্তি মানে কি টিচার জিরো মার্কস দিবে নেক্সট কার্বন বিহীন কার্যকারী মূলক কার্বন বিহীন কার্যকারী মূলক কোনগুলো যেমন ওএইচ কার্যকারী মূলক ওএইচ একটা কার্যকারী মূলক যা কোথায় আছে বলো তো কার্বন বিহীন এর মধ্যে কোনো কার্বন আছে না এর মধ্যে কোনো কার্বন নেই তার মানে খুঁজে বের করে দেখি যে ও এইচ যেটা কার্বন বিহীন কার্যকারী মূলক কার্বন বিহীন কার্যকারী মূলক হলে সেটাকে আমাদের মূল শিকলের মধ্যে রাখার দরকার নেই বাইরে রাখলেই হবে যেমন सपोज মনে করি এটা একটা রাস্তা এই রাস্তাটার সঙ্গে কোনো কিছু একটা ঝুলে আছে তাহলে কি এই এরকম করে যদি কোনো প্রধান শিকলের সঙ্গে কার্যকারী মূলকটা ঝুলিয়ে রাখা যায় তাহলেও সেটা হবে কি আমাদের প্রধান শিকল হিসেবে কল্পনা করতে পারবো তো এখন শুরু করি যে এর মধ্যে কার্যকারী মূলক কি কি আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে অ্যালকেন এক এক কার্বন কার্বন একক বন্ড আছে আর হাইড্রক্সাইড আছে আর আমরা জানি যে কার্যকারী মূলকের মধ্যে সক্রিয়তার সিরিজ রয়েছে সক্রিয়তা সিরিজে হাইড্রক্সাইডটা এক এক বন্ধনের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় হয় সেই জন্য কি করব আমরা হাইড্রক্সাইড থেকে শুরু করব तो एक् जो हाइड्रक्साइड हाइड्रक्साइड के शुरू करी तेल हाइड्रक्साइड कयटा आते दुईटा आन जगह शुरू करब यही क्यों ये हाइड्रक्साइड बद पड़े जा सो हाँ वही हाइड्रक्साइड रखते हैं ये हाइड्रक्साइड रखते हैं जो दो हाइड्रक्साइड ही रखते हैं तेल की शिकल संयुक्त रखते हैं क्योंकि ये दिक्कत के लिए हाइड्रक्साइड तो शिकल संयुक्त पाँची क्योंकि यहाँ के पासी ना दैट मीस हाँ यान शुरू करते हैं तेल एखान शुरू कर এখন কিন্তু আমি ডান দিকে আর যেতে পারছি না কারণ ডান দিকে যদি চলে যায় তাহলে আমার এইটা বাদ পড়ে যাচ্ছে সেই জন্য কি আমার বাম দিকে রাখতে হবে অর্থাৎ এইটা ছিল আমার হচ্ছে প্রধান শিকল বা মাতৃশিকল এটা ছিল আমার প্রধান শিকল বা মাতৃশিকল কেন কারণ হাইড্রক্সাইড একটা কার্যকারী মূলক যাকে আমার কি রাখতে হবে প্রধান শিকলের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে তাহলে এটা আমার প্রধান শিকল বা মাতৃশিকল তাহলে এই প্রধান শিকলের সঙ্গে কে সংযুক্ত আছে হাইড্রক্সাইড এখানে কে আছে হাইড্রক্সাইড সংযুক্ত আছে যদি হাইড্রক্সাইড সংযুক্ত না থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই প্রধান শিকল বা মাতৃশিকল হতে পারে না এখন যে কথাটা আবারবার বলছি যে এই দিক থেকে গেলে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে একটা বড় শিকল পেতাম দীর্ঘতম শিকল হয়ে যেত দীর্ঘতম শিকল দীর্ঘতম শিকল মানেই কি মাতৃশিকল না তাহলে নেক্সটটাকে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলো দেখো এখানে কার্যকারী মূলক কে আছে আবার বলবো হাইড্রক্সাইড তাহলে এই হাইড্রক্সাইডকে কি করতে হবে আমাকে হাইড্রক্সাইডকে অবশ্যই প্রধান শিকল বা মাতৃশিকলের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতে হবে তাহলে প্রধান শিকল মাতৃশিকলের সাথে সংযুক্ত করে রাখলে এই জায়গা থেকে তো আমাকে এইটুকু নিতেই হবে এইটুকু না নিলে পাচ্ছি না তাহলে এইটুকু নিয়ে যদি আমি উপরে উঠি দেখি যে কম সংখ্যক কার্বন হচ্ছে এখন আমি খুঁজে বের করবো দীর্ঘতম কার্বন এই যে দীর্ঘতম শিকল ছিল আমার এটা যেখানে হাইড্রক্সাইড অবশ্যই সংযুক্ত আছে কার্যকরী মূলকটাকে যদি সংযুক্ত রাখতে পারি তাহলেই আমি কি করতে পারবো প্রধান শিকল বা মাতৃশিকলটাকে খুঁজে বের করতে পারবো তাহলে আমি আবারও বলছি কার্বন বিহীন যদি কার্যকারী মূলক হয় তাহলে সে কি থাকবে অবশ্যই ভেতরে থাকবে কার প্রধান শিকল বা মাতৃশিকলের অর্থাৎ সোজা কথা বলতে এটুকু তো আমরা মনে রাখবা যদি কার্যকারী মূলকে কার্বন সংযুক্ত থাকে তাহলে ওই জায়গা থেকেই তুমি শিকল গণনা করা শুরু করবা বা শিকল চিহ্নিত করা শুরু করবা আর যদি কার্বন ছাড়া থাকে তাহলে দেখবা যেখানে কার্বন ছাড়া কার্যকারী মূলকটা আছে সেই জায়গার নিচ থেকে অর্থাৎ সেই জায়গাটা যাতে সংযুক্ত থাকে সেই জায়গা থেকে আগে চিহ্নিত করে এখন যেদিকে তুমি দীর্ঘতম শিকল পাও সেদিকে চলে যাও ওকে আমরা যাবো এবার সেকেন্ড স্টেপে যদি কার্যকারী মূলক আমাকে কখনো সমাধান না দিতে পারে কেমন একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এখানে যে যোগটা আছে এই যোগটার ক্ষেত্রে কোথাও কিন্তু ভিন্ন কার্যকারী মূলক নাই এক এক কার্বন কার্বন একক বন্ড রয়েছে সব একই কার্যকারী মূলক অর্থাৎ এই কার্যকারী মূলক আমি যেদিক থেকেই নামকরণ করি সেদিক দিয়েই কিন্তু আমাকে 
নাম মানে প্রধান কার্বন শিকল শনাক্ত করি সেই দিক দিয়ে আমি প্রধান কার্বন শিকলটাকে শনাক্ত করে ফেলতে পাচ্ছি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে যখন দেখবা যে এরকম করে কোনো রকম সমাধানে আসতে পারতেছো না তখন চিন্তা করবা শাখা শিকলের সংখ্যা বেশি করতে শাখা কোনটা শাখা অর্থাৎ প্রধান শিকলের গায়ে জন্য অধিক সংখ্যক কি থাকে ডালপালা থাকে তাহলে সেটা হবে কি শাখা শিকল একটু চিন্তা করে দেখো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটাকে আমি দীর্ঘতম শিকল বলতে পারি কিন্তু এই দিকে যদি আমি প্রধান শিকলটাকে শনাক্ত করতাম তাহলে কি হতো আমার একটা মাত্র শাখা পাইতাম এখন আমাকে শাখাটা বানাতে হবে বেশি তাহলে শাখা যদি বেশি বানাতে হয় তাহলে আমি এই দিক থেকে যদি এই দিকে চলে আসি তাহলে আমার শাখাটা বেশি হয়ে গেল এই একটা শাখা হলো এই একটা শাখা হলো অর্থাৎ দুটো শাখা হয়ে গেল তার মানেটা কি আমি দীর্ঘতম শিকল খুঁজতে গেলেও কিন্তু আমার ভুল হবে যদি আমার শাখার সংখ্যা বেশি করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাকে শাখার সংখ্যা বেশি করে মাতৃ শিকল নির্ণয় করতে হবে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট যদি আটটা হয়েছে এদিকে যদি কম থাকতো তারপরও আমার সেম কথাই হতো দেখা যাচ্ছে এদিকে একটা বেশি আছে যেমন কেমন থাকতো এখানে টু আছে আবার এই থ্রি আছে এদিকে গেলে আমার নয়টা হয়ে যেত নয়টা হয়ে গেলে আমি দীর্ঘতম শিকল এটাকে খুঁজে নিতে পারতাম কিন্তু দীর্ঘতম শিকল মানেই মাতৃ শিকল না কেন এদিকে যদি আমি যাইতাম তাহলে আমি একটা মাত্র শাখা পাইতাম কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে যখন দেখছি যে কার্যকরী মূলক আমাকে সমাধান দিতে পারছে না তখন আমাকে শাখার সংখ্যা বেশি করে এখন একটু দেখো এই একটা শাখা আর এই একটা শাখা দুটো শাখা হয়ে গেছে তার মানে কি আমার প্রধান শিকল এখন এটা হয়ে গেছে যদি কখনো কার্যকরী মূলক বা প্রধান শিকল সমাধান করতে না পারে তখন আমরা খুঁজবো কি দীর্ঘতম শিকল দিয়ে অর্থাৎ দীর্ঘতম শিকল আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যেমন এদিকে এই যোগটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি যে এই যোগটাতে রয়েছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নয়টা দশটা কার্বন আবার যদি আমি নিচে আসি এইটাকে যদি দীর্ঘতম কার্ব শিকল ধরি তাহলে একটা মাত্র শাখা পাই এখন যদি চিন্তা করি একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা নিচের দিকে আসলে আমি এগারোটা কার্বন বিশিষ্ট একটা শিকল পাচ্ছি তাহলে আমি কোন শিকলটা নিব দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কার্যকারী মূলক একই সেটা কি কার্বন কার্বন একক বন্ড কার্বন কার্বন একক বন্ড আর একটা কি এখানেও শাখা আমি পাচ্ছি কয়টা একটাই পাচ্ছি যেদিকেই যাই আমি একটা মাত্র শাখা পাচ্ছি বুঝছো আমাকে এখন কার্যকারী মূলক বা শাখার সংখ্যা কোনোটাই সমাধান দিতে পারছে না তখন আমি কি করব দীর্ঘতম শিকল চিন্তা করব তাহলে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে কতক্ষণ পরে আমি দীর্ঘতম শিকলটাকে চিন্তা করতে পারি যদি কার্যকারী মূলক বা শাখা শিকলের সংখ্যা আমি সমাধান না করতে পারি তখন তাহলে আমি এখন দীর্ঘতম শিকল নিতে পারি তাহলে দীর্ঘতম শিকল কোনটা হবে যেটাতে কার্বন সংখ্যা সব থেকে বেশি আছে দ্যাট মিন্স আমি যেটাকে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়েছি সেটাই হচ্ছে আমার কি প্রধান কার্বন শিকল তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে কার প্রধান কার্বন শিকল শনাক্তকরণটা শিখা হয়ে গেছে তো আমরা একটু যাচাই করে নিই নিজেদেরকে যে আসলে আমরা প্রধান কার্বন শিকল চিনতে পারি কি না এই যোগটাকে আমি কিভাবে শনাক্তকরণ করতে পারি তোমরা নিজেরা একটু করো ভিডিওটাকে একটু পোস্ট করো পোস্ট করলেই বুঝতে পারবা যে নিজেরা করতে পারতেছো কিনা আর আমি তো করে দিবই তো প্রথমেই দেখি যে এখানে কার্যকারীমূলক কি ছিল একক বন্ড আর ডাবল বন্ড একক বন্ড আর ডাবল বন্ড ছাড়া কোনো কার্যকারী মূলক ছিল না সক্রিয়তার শ্রী যে একক বন্ডের থেকে ডাবল বন্ড বেশি সক্রিয় তাই ডাবল বন্ডকে আমার কি রাখতে হবে প্রধান শিকলের মধ্যে রাখতে হবে বলেছিলাম ডাবল বন্ডকে রাখতে হলে কি করতে হবে প্রধান শিকলটাকে অবশ্যই সেখান থেকেই শুরু করতে হবে তাহলে আমার প্রধান শিকলের মধ্যে এই ডাবল বন্ড অংশটুকু যুক্ত রাখতেই হবে এখন আমি চিন্তা করব যে দ্বিতীয় প্রিয়রিটি শাখার সংখ্যা যেন বেশি হয় দেখো একটু খেয়াল করে যে আমি যদি ডান দিকে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা কার্বন পাচ্ছি তাহলে শাখার সংখ্যা কয়টা হচ্ছে দুটো হচ্ছে কিন্তু যদি আমি একটু ঘুরিয়ে নিচের দিকে পোর্শনটাকে টেনে নিয়ে আসি অর্থাৎ শিকলটাকে এইভাবে টানি তাহলে কিন্তু আমার শাখার সংখ্যা হয়ে গেছে তিনটা যেহেতু এখানে শাখার সংখ্যা তিনটা হয়ে গেছে সেহেতু তো এখন আর বলার অবকাশ রাখে না যে আমার প্রধান শিকল এটাই বা মাতৃ শিকল এটাই কারণ কার্যকারী মূলক সংযুক্ত রয়েছে শাখার সংখ্যা বেশি হয়েছে এর থেকে অন্য কোনো দিকে গেলে আমি শাখার সংখ্যা বেশি পাচ্ছিলাম না কারণ আমি এই দিকে দীর্ঘতম শিকল নিতে গেলে শাখার সংখ্যা মাত্র দুটো হয়ে যাচ্ছিল তাই আমি পাচ্ছিলাম না সো এখন আমি কি করব শাখার সংখ্যা এখন একটু গণনা করে দেখো কার্বনের সংখ্যা কয়টা আছে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা অনলি ছয়টা কিন্তু এই দিকে গেলে কিন্তু দীর্ঘতম শিকল পাচ্ছিলাম একটু ভুল হয়েছে দেখো আবার আমরা দীর্ঘতম শিকল নিতে পারি তাহলে আমার দীর্ঘতম শিকলটা কোন দিকে এই দিকে আসলে দীর্ঘতম শিকল হচ্ছে কিন্তু আমার শাখার সংখ্যাও কিন্তু সেম হয়ে যাচ্ছে এক দুই তিনটা শাখাই হচ্ছে তার
অর্থাৎ কয়টা কার্বন হবে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আমি চিন্তা করব কোনটা নিয়ে প্রথমে কার্যকারীমূলক আছে কিনা হ্যাঁ আমার কার্যকারীমূলক আছে কি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এখন চিন্তা করব শাখার সংখ্যা বেশি হচ্ছে কিনা শাখার সংখ্যা আমি যদি এদিকে নিচে নেই তাহলে তিনটা শাখা পাচ্ছি আবার যদি এদিকে বাকিয়ে নিই তাও তিনটা শাখা পাচ্ছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে শাখার সংখ্যা বেশি হওয়ার পরে আমার দীর্ঘতম শিকল খুঁজতে হবে তাহলে দীর্ঘতম শিকল এদিকে আসলে আমি ছয় কার্বন পাচ্ছি আর এদিকে আমি সাত কার্বন পাচ্ছি তাহলে আমি কোন দিকে নিব অবশ্যই দীর্ঘতম শিকলটা নিব তার মানে কি আমার প্রধান শিকল কোনটা ছিল অবভিয়াসলি এই অংশটুকু ছিল তাহলে আমাদের প্রধান কার্বন শিকল বা মাতৃশিকল শনাক্ত করা শেষ এখন আমরা যাব কোথায় আমরা সেই প্রথম অংশটুকুতে ফিরে যাই আমাদের দুটো পাঠ করা শেষ হয়ে গেছে কি একটা নামকরণের নামের ইলাবরেশন দ্বিতীয় প্রধান কার্বন শিকল শনাক্তকরণ এখন আমাদের খুঁজতে হবে কি কার্বন শিকলের নাম্বার প্রদান অর্থাৎ কার্বন শিকলটাকে কিভাবে আমরা নাম্বার প্রদান করব তো কার্বন শিকলটাকে যে না এতক্ষণ যে মাতৃশিকল বা প্রধান শিকল নির্ণয় করলাম এই প্রধান শিকল বা মাতৃশিকলের নাম্বার প্রদান করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই এই পিওরিটিটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে এটাকে আমরা চিন্তা করব পর্যায়ক্রমে চিন্তা করব বলতে প্রথমে আমরা প্রধান কার্বন শিকলের সঙ্গে কার্যকারী মূলক খুঁজব শাখা শিকলের উপস্থিতি শাখা শিকলের সংখ্যা এবং শাখা শিকলের ভরের উপর ডিপেন্ড করে নাম্বারিং করাটা শুরু করব এক্সাম্পল কেমন হতে পারে তো চলো আমরা একটু দেখি কার্যকারী মূলক দিয়ে প্রথম কথা কি আমি কার্যকারী মূলক দিয়ে খুঁজব তো এতক্ষণে কিন্তু আমরা অলরেডি প্রধান কার্বন শিকল শনাক্ত করা শিখে গেছি তারপরও আমি বলি যে এখানে প্রধান কার্বন শিকল কোনটা ছিল যেহেতু এখানে হাইড্রোক্সাইড ছিল কার্যকারী মূলক আর হাইড্রোক্সাইডটা কোথায় থাকবে বলো তো অবশ্যই প্রধান শিকলের সাথে সংযুক্ত থাকবে তাহলে প্রধান শিকলের সাথে সংযুক্ত মানে কি এই শিকলটাকে নিলেই আমার প্রধান শিকল বলতে পারি আর এর সঙ্গে দেখো হাইড্রোক্সাইড কি সং সংযুক্ত আছে যদি তাই হয় তাহলে এখন কার্যকারী মূলক কি হবে আমি নাম্বার প্রদান যখন করব নাম্বার প্রদান যখন করতে যাব তখন অবশ্যই কার্যকারী মূলকটা যেন সর্বনিম্ন নাম্বার পাই সর্বনিম্ন নাম্বার পাই বলতে পরীক্ষার নাম্বার না এখন ব্যাপার হচ্ছে যদি আমি কোনো দিক থেকে নামকরণ করা শুরু করি তাহলে সেই দিক থেকে যেন হাইড্রোক্সাইডের সংখ্যাটা সর্বনিম্ন হয় অর্থাৎ কার্বনের নাম্বার যেখানে সর্বনিম্ন সেই কার্বনটাতে যেন হাইড্রোক্সাইড বসে থাকে এক্সাম্পল দেখি আমি যদি সবুজ পেনটা দিয়ে যেটা করছি কার্বনের নামকরণটা এদিক থেকে করতে পারতাম এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার কার্বন তিন নাম্বার কার্বন চার নাম্বার কার্বন পাঁচ নাম্বার কার্বন ছয় নাম্বার কার্বন এই দিক থেকে কার্বনের নাম্বারিং করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোক্সাইডটা চার নাম্বার কার্বনে পড়তেছে কিন্তু আমি যদি ডান দিক থেকে নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোক্সাইডটা তিন নাম্বার কার্বনে পড়তেছে তাহলে আমার কথা ছিল কি কার্যকারী মূলক সর্বনিম্ন কার্বন সংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে তাহলে সর্বনিম্নটা কোন দিক থেকে হচ্ছে চার হলে না তিন হলে অবশ্যই তিন হলে তার মানে কি আমি ডান দিক থেকে নাম্বারিং করতে পারবো এই ওয়ান এই টু এই থ্রি এই যে ডান বাম দিক থেকে যে নাম্বারিংটা করেছিলাম সেটা আমার কি ছিল ভুল ছিল অর্থাৎ এভাবে আমি নাম্বারিং করতে পারবো না তাহলে বোঝা গেছে নিশ্চয়ই তাহলে এখন আমরা যাব নিচেরটায় নিচেরটার এক্সাম্পলটাতে আমি প্রধান শিকল শনাক্ত করে ফেলি প্রধান শিকল কোনটা ছিল অবশ্যই ডাবল বন্ড থেকে শুরু হবে এখন আমরা দেখব যে কোন দিকে গেলে আমার শাখার সংখ্যা বেশি হচ্ছে এই দিকে গেলে শাখার সংখ্যা বেশি হচ্ছে নাকি এই দিকে গেলে শাখার সংখ্যা বেশি হচ্ছে যদি আমি এই দিকে যাই তাহলে আমার শাখার সংখ্যা বেশি হচ্ছে কারণ এখানে একটা শাখা অবশিষ্ট থাকতেছে এখানে একটা শাখা অবশিষ্ট থাকতেছে দ্যাট মিন্স আমার শাখা একটা এ একটা দুটো হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার প্রধান শিকল কোনটা এটা এখন প্রধান শিকলে আমার কার্যকারী মূলক কোথায় ছিল একেবারে প্রথমে ছিল দ্যাট মিন্স আমি নাম্বারিংটা এদিক থেকেও করতে পারতাম এদিক থেকেও করতে পারতাম বাট আমি করব কোন দিক থেকে কার্যকারী মূলককে সর্বনিম্ন নাম্বার দিতে হবে দ্যাট মিন্স এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে যে কার্যকারী মূলকের উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে আমরা নাম্বারিংটা করব। এখন যদি কার্যকারী মূলক কখনো আমাকে নাম্বারিং করতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ কার্যকারী মূলক দিয়ে নাম্বারিং করে দেখতে গেলাম যেদিক দিয়েই যায় না কেন কার্যকারী মূলক মাঝখানে বসে আছে তখন আমি কি করব তখন আমি শাখা শিকলের উপস্থিতির হেল্প নিব অর্থাৎ শাখা শিকল কোথায় কোথায় অবস্থান করতেছে তার উপরে শাখা শিকলের কীভাবে হেল্প নিব আমরা আগেই তাহলে শুরু করে দিই প্রধান কার্বন শিকলটা কি ছিল প্রধান কার্বন শিকল এটা ছিল আর বেশি বকতে গেলাম না একবারে দেখিয়ে দিলাম তাহলে এটা যদি প্রধান কার্বন শিকল হয়ে থাকে তাহলে এখন শাখা কয়টা আছে একটা হাইড্রোক্সাইড একটা হচ্ছে এইস থ্রি মাল মিথাইল গ্রুপ সিএইস থ্রি 
তাহলে এদিক থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা ওএস ওএসটা তোমার কার্যকরী মূলক এটাকে তুমি শাখা হিসেবে এখন চিন্তা করব না শাখা হিসেবে এটাকে আমি চিন্তা করব না তাহলে আমি কাকে চিন্তা করব সিএইচসিটাকে তো এখন আমি যদি নাম্বারিংটা এই দিক থেকে করি 1 2 3 4 5 আবার সবুজ পেনটা দিয়ে আমি এই দিক থেকেও নাম্বারিংটা করতে পারি করে দেখতে পাচ্ছি যে দিক থেকে আমি নাম্বারিং করতেছি না কেন সেই দিক থেকেই আমার হাইড্রোক্সাইড যে কার্যকরী মূলকটা রয়েছে সেটা কোথায় বসতেছে তিন নাম্বার কার্বনে তাহলে তো আমি সমাধান পাচ্ছি না তখন আমি কি খুঁজব শাখা শিকলের উপস্থিতি শাখা শিকল কোথায় আছে শাখা শিকলকে আমি সর্বনিম্ন নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করব এখন তাহলে শাখা শিকলের সর্বনিম্ন নাম্বার কোন দিকে হয় যদি আমি ডান দিক থেকে অর্থাৎ সবুজ কালি দিয়ে যেটা করেছি সেটা দিক দিয়ে যদি করতে চাই তাহলে শাখা শিকল পড়ছে চার নম্বরে আর যদি লাল কালি দিয়ে যেটা করেছি সেটা দিয়ে যদি করি তাহলে আমার শাখা শিকল পড়তেছে দুই নম্বরে দ্যাট মিন্স সর্বনিম্ন নম্বরটা দিতে হবে শাখা শিকল অর্থাৎ লাল কালির নাম নাম্বারিংটা আমার ঠিক আছে অর্থাৎ সবুজকালের নাম্বারিংটা আমার ভুল হয়েছে তার মানে কি যে সে দিক দিয়ে নাম্বারিং করলেই হবে না প্রথমে কার্যকরী মূলক দেখতে হবে তারপরে যদি সেটা না হয় তাহলে শাখা শিকলের উপস্থিতি দেখতে হবে এখন আমরা এক্সাম্পলের জন্য আর একটা যোগের নাম আমি লিখে রেখেছি তোমরা কাজ করো ভিডিওটাকে পোস্ট করো পোস্ট করে এটাকে একটু করার চেষ্টা করো দেখো তারপরে মিলিয়ে আমার সঙ্গে হয় কি না এখন দেখো এখানে দুই প্রকার কার্যকরী মূলক রয়েছে একটা কার্বন কার্বন একক বন্ড আর একটা হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড তাহলে কার্বন কার্বন একক বন্ড এবং কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের মধ্যে সক্রিয়কে অবশ্যই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড তাহলে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কি থাকতে হবে কার্যকরী মূলক যদি কার্বন বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রধান শিকলের ভেতরে থাকতে হবে তাহলে এখানে প্রধান শিকলের ভেতরে রাখতে গেলে আমাকে নিশ্চয়ই এই অংশটুকু রাখতেই হবে কারণ এই অংশটুকুই ছিল আমার সেই কার্বন কার্বন বন্ড তাহলে আমি কোন দিকে যাব যেদিকে গিয়ে আমার শাখার সংখ্যা বেশি হবে আমি সেটুকুই নিব তার মানে কি এই সর্বোচ্চ দীর্ঘ বৈশ্বিক কার্বন বিশিষ্ট বেশি কার্বন বিশিষ্টটাকে আমি নিব কারণ কি এদিকে গেলেও আমার দুটো শাখা পাবো এদিকে গেলেও একটা শাখা পাচ্ছি এদিকে গেলেও দুটো শাখা পাচ্ছি বাট এখানে গেলে কার্বন সংখ্যাটা কি হচ্ছিল আমার সেমই হচ্ছিল তার মানে কি আমি সোজাও নিতে পারতাম বা এদিকেও নিতে পারতাম কার্বন সংখ্যা সমান আছে আমার প্রথম কথা কার্যকরী মূলক শনাক্ত থাক সংযুক্ত থাকতে হবে আছে শাখা শিকল বেশি হয়েছে দুটো ওকে দীর্ঘতম শিকলও পেয়ে গেছি তাহলে এটাই ছিল কি আমার প্রধান কার্বন শিকল এখন প্রধান কার্বন শিকল বা মাতৃ কার্বন শিকলে কী করতেছি আমরা নাম্বারিং করতেছি তাহলে নাম্বারিংটা করা শুরু করব কোন দিক থেকে আমি দুইভাবেই আবার দেখাই এদিক থেকে করলেই সবুজকালি দিয়ে করলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আবার যদি আমি লাল কালি দিয়ে বাম সাইড থেকে করি তাহলে হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তবে একটা কথা আমি দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি তোমরা যেন ভুল করেও আবার কার্বন শিকনের নাম্বারিংটা নিচে দিও না একটু উপরে দিও তাহলেই সেটা ভালো হয় তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এখানে আমার শাখা শিকল ছিল দুটা দুইটা শাখা শিকল তাহলে এই দুইটা শাখা শিকলের নাম্বারিং করতে গেলে আমাকে যে কোনো একটা মানে শাখা শিকলকে সর্বনিম্ন নাম্বার দিতে হবে তাহলে সর্বনিম্ন নাম্বার কোন দিক থেকে আসলে আমি যদি এই দিক থেকে আসি তাহলে আমার তিন নাম্বার কার্বন পাচ্ছে মিথাইল গ্রুপকে আর এদিক থেকে আসলে দুই নাম্বার কার্বন সরি ইথাইল গ্রুপকে আর দুই নাম্বার কার্বন পাচ্ছে মিথাইল গ্রুপকে দ্যাট মিন্স আমার ডান দিক থেকে করাটাই সুবিধাজনক বা ডান দিক থেকে করাটাই আমার জন্য কারেক্ট কারণ আমি সর্বনিম্ন কার মানে নাম্বারটা কাকে দিতে চাচ্ছি শাখা শিকলকে তাহলে শাখা শিকল কোনটা সিএই থ্রি ছিল এবং সি টু এইচ ফাইভ অর্থাৎ মিথাইল গ্রুপ ছিল একটা আর ইথাইল গ্রুপ ছিল একটা তাহলে মিথাইল গ্রুপকে আমি দিতে পাচ্ছি দুই নাম্বার কার্বন আর যদি আমি ডান দিক বাম দিক থেকে নামকরণ করতাম নাম্বারিং করতাম তাহলে আমার তিন নাম্বার কার্বন পেত শাখা শিকলটা তাহলে আমি সর্বনিম্ন যেহেতু দিতে চাচ্ছি তাহলে তো আমার অবশ্যই ডান দিক থেকে করতে হবে অর্থাৎ এখন আমার কি সবুজ কালি দিয়ে করা নাম্বারিংটা সঠিক আর লাল কালি দিয়ে করা নাম্বারিংটা কি অবশ্যই তাহলে ভুল নিশ্চয়ই এতক্ষণে তোমরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছ এখন আমরা সেকেন্ড স্টেপটাই যাব থার্ড স্টেপে যাব থার্ড স্টেপে কি ছিল যদি কখনো দেখি কার্যকারী মূলক কিংবা শাখা শিকলের উপস্থিতি কোনোটাই আমাকে সমাধান দিতে পারছে না তখন আমি চিন্তা করব শাখা শিকলের সংখ্যা নিয়ে শাখা শিকলের সংখ্যা নিয়ে আমি চিন্তা করব শাখা শিকলের সংখ্যা নিয়ে কিভাবে চিন্তা করব দেখো এটা প্রধান শিকল আমি একবারে শনাক্ত করে দিচ্ছি আমি আর বারবার লিখব না বলবো না তোমরা তো নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে গেছো তো যাই হোক শাখা শিকলের সংখ্যা তাহলে এখন শাখা শিকলের সংখ্যাকে আমি কি দিতে চাই সর্বনিম্ন নাম্বার দিতে চাই কার্যকরী মূলক এদিক থেকে নাম্বারিং করলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হয় আবার যদি আমি সবুজ কালিটা দিয়েও নাম্বারিং করি
जेदिक दिए जाए ना क्या हमारे कार्बन कार्बन बंडा क्यों तीन नम्बर कार्बन पाई मैं कार्बन कार्बन एकक बंड अर्थात कार्यकारी मूलक तीन नम्बर कार्बन के पाई तीन नम्बर कार्बने गए अवस्थान कर तर मैं कि दिखे एक दिखे पासीना एन हमार चिंता करते हैं तो हमें कि अवश्य शाखा उपस्थिति शाखार उपस्थिति की एदिक दिए गो दुई नम्बर कार्बने पाई एदिक दिए गो दुई नम्बर कार्बन ताहोले अखुन की कोलो शाखा रूपोसी तो आमगे शामिल नहीं थे पालो ना तो अखुन आमी की चिंता कर बो तो अखुन आमी चिंता कर बो जे शाखा शी कोलेर शंखा कौन दिखता थे बेशी और तात जेखाने मास्कान बड़ा बोर शोजाव शोजाव मोने मोने एक ता दाखते ने दाव दाखते ने देखो जे डांडी के बेशी ना बाम दिखे � शाखा शिकोल उपस्थिति सर्वनिम्न नम्बर दीते गए देखो जो दुई दिखे समान नम्बर पा पाइतेस एम तो अवस्था तुम्हें कि करवा एन तुम्हें चिंता करवा जो दिक्ट शाखा शिकोल सब बेसि जे दिक्कत शाखा शिकोल सब बेसि से ही दिक्ट तुम नम्बरिंग शुरू करवा तुम्हें दिक्ट बेसि अवश्य डान दिक्ट बेसि और डान दिक्ट बेसि थार अर्थ है कि अवश्य तुम्हें डान दिक्कत के नम्बरिंग शुरू करवा दैट मीस हमें लाल कल दिए नम्बरिंग करेक्ट और सबुज कल छो अवश्य कर ले भूल पर एक एक्साम्पल दिए एक्साम्पलटा के नामकरण प्रधान कार्बन शिकल शनकरण एक भिडियो पोस् करो पोस् निजे करो देखो परवर्ती संगे मिले कि ना तो एक देखो ये हमारे प्रधान कार्बन शिकल य प्रधान कार्बन शिकल मातृकार्बन शिकल मातृशिकल जो बी मातृशिकल नम्बरिंग प्रदान करब नम्बर प्रदान करते गलेम जो दुपास करते तो हमें दुई पास लिखते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन जो सबुजकाल दिए करतम बाम दिक्कत एक दुई तीन चार पाँच छय सत नम्बरिंग दिक्कत के सुविधाजनक है कौन दिक्कत के करब देखते जे प्रथम कार्यकारी मूलक जे दिक्कत के करी चार नम्बर आज हाइड्रक्साइड तर मैं कि समाधान दीते हैं एबार कि शाखा शिकल उपस्थिति जे दिक्कत के जाए शाखा शिकल पाई दुई नम्बर कार्बने भूल कर फेले एक ही दिक्कत के नम्बरिंग कर फेले मन है एक सरि दई तीन चार पाँच छय सत सरि हावर एन देखो जे दिक्कत के नम्बरिंग करी हमार चार नम्बर कार्बनर संगे उपस्थित आज कार्यकारी मूलक समाधान दीते एन के समाधान दीबे शाखा शिकल उपस्थिति शाखा शिकल उपस्थिति देखते सबाई दुई नम्बर कार्बन पाँच जेदिक दिए जाए एन हमें चिंता करब कि शाखा शिकल संख्या को दिखे बेसि कोथा थे बसि डान दिखे ना बाम दिखे अर्थात जखने कार्यकारी मूलक छो से एक सोजा दाग टान मन मने तेल देखो डान दिखे बेसि ना बाम दिखे बेसि अवश्य डान दिखे बेसि और डान दिखे जदि बेसि है तालोले को दिक्कत के नामकरण है डान दिक्कत के दैट मीस हमार सबुजकाल नामकरण तो एन ठीक और लाल कल नामकरण कि नम्बरिंग अवश्य भूल है एरपर हमें जब कि शाखा शिकल भर उपस्थित मैं भर दिए निर्णय करते जाब क्यों कारण जदि कखा के कार्यकारी मूलक शाखा शिकल संख्या शाखा शिकल उपस्थिति को समाधान दीते ना पार तक हमें चिंता करब भर दिए निर्णय करते कम प्रधान मा शिकल मातृशिकल को सेकेंड नम्बरिंग करते जाए भलोक खेल करो जो एन दुई बार दुईकाले दिए नम्बरिंग करब ना एन एत खे मन तुम्हारा बुझे फेले तो जैक एन हमें डान दिक्कत के नम्बरिंग कर ले देखो एक दुई तीन चार पाँच छय छय नम्बर हाइड्रक्साइड थे यदिक एक दुई तीन चार पाँच पाँच नम्बर हाइड्रक्साइड थे एक भूल जो नियमटार माफिक जो चाहिए एन एक भलोक देखो एबारे एब जे दिक्कत के जाए से दिक्कत के देखी पाँच नम्बर हमारे रही है हाइड्रक्साइड रही है तो पाँच नम्बर जो हाइड्रक्साइड थे तेल समाधान पासी ना दुई जे दिक्कत के जाए देखी दुई नम्बर हमारे कि आखा शिकल उपस्थिति आखिर शाखा शिकल उपस्थिति पर चिंता करब शाखा शिकल संख्या को दिखे बेसि तेल एक एक डाक टनल लम्बा लम्बी से ही मने मने टेने देखी एदी के शाखा शिकल एदी के शाखा शिकल तर मैंने कि हमारे नम्बरिंग को दिक दिए है ना अवश्य है कौन है तक हमें चिंता करब जो शाखा शिकल भर को दिखे बेसि डान दिखे बेसि ना बाम दिखे बेसि त 
তাহলে একটু নির্ণয় করে দেখো এদিকে আসে কি ও সি এইচ 3 তার মানে কি অক্সিজেনের 16 কার্বনের 12 আর হাইড্রোজেন আছে 3টা মানে 3 তার মানে কত আসছে মোট 15 31 অপর তাহলে 15 আর 31 কার আণবিক ভর বেশি আণবিক ভর বেশি হচ্ছে ও সি এইচ থ্রি তার মানে কি নাম্বারিংটা আমার করতে হবে কোন দিক থেকে অবশ্যই বাম দিক থেকে 5 6 7 8 9 তার মানে এত দূর যাব তা আমরা কি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি সিদ্ধান্তে আবার সেই জায়গাটাতে একটু ফিরে যাই সেটা হচ্ছে কার্বন শিকলের নাম্বার প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কার্যকরী মূলককে প্রথমে প্রায়োরিটি शाखा शिकोले शंखा के दीता होगे, शाखा शिकोले भार के दीता होगे, पौधाएँ क्रम में। वो तो मैं कोनो किचु ना खोजे अम्म आगे जे पौधान शिकोल टा पेची बा मात्री शिकोल टा पेची शे मात्री शिकोले कार्जो करे मूलों के ऊपर डिपेंड करे नंबर इंटर दीबो और तब कार्जो करे बुलों टा के हमी कोथा� যদি আমরা ডান পাশ থেকে দেখি যে হাইড্রোক্সাইড বা কার্যকরী মূলকটা কম নাম্বার পাচ্ছে তাহলে ডান পাশ থেকে করব যদি বাম দিক থেকে হয় তাহলে বাম দিক থেকে করব সেকেন্ড কথা যখন দেখব যে কার্যকরী মূলক আর পাচ্ছে না শাখা শিকল মানে কার্যকরী মূলক আর পাচ্ছে না নাম্বারিং করতে হেল্প করতে দ্যাট মিন্স অর্থাৎ কার্যকরী মূলকটা যদি মাঝখানে অবস্থান করে তখন আমি কি করব শাখা শিকলের উপস্থিতি দেখব যে হাইড্রোক্সাইডের না পারলে অর্থাৎ কার্যকরী মূলক যদি না পারে যেমন এখানে হাইড্রোক্সাইড পারে না অর্থাৎ কার্যকরী মূলক পারে না তখন আমরা কি দেখব যে এই যে CH3 শাখা শিকল ছিল শাখা শিকলকে সর্বনিম্ন নাম্বার দেব তাহলে কি যদি শাখা শিকলকে ডান দিক থেকে সর্বনিম্ন নাম্বার দিয়ে সর্বনিম্ন পাই তাহলে ডান দিক থেকে করব বাম দিক থেকে যদি হয় তাহলে বাম দিক থেকে করব পরেরটা কি ছিল পরেরটা ছিল শাখা শিকলের সংখ্যা অর্থাৎ শাখা শিকলের সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করতে হবে অর্থাৎ শাখা শিকল যখন দেখব কার্যকরী মূলকও পারিনি শাখার উপস্থিতিও পারিনি তখন চিন্তা করব যে যেখানে আমার কার্যকরী মূলকটা আছে সেই বরাবর একটা মনে মনে দাগ কল্পনা করব করে দেখব ডান দিকে বেশি না বাম দিকে বেশি যে দিকে বেশি থাকবে শাখা শিকল সেই দিক থেকে আমি নাম্বারিংটা শুরু করব আফটার দ্যাট যদি এটাও না পারে তখন কি করব সর্বশেষ ধাপে চলে যাব শাখা শিকলের ভর শাখা শিকলের ভর কি হবে আণবিক ভর খুব ভালো করে মনে রাখো আণবিক ভর শাখা শিকলের আণবিক ভর কোন দিকে শাখা শিকলের আণবিক ভরটা সবথেকে বেশি যে দিকে শাখা শিকলের আণবিক ভরটা সবথেকে বেশি হবে সেই দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করাটা শুরু করব যেমন এই যোগটার ক্ষেত্রে একবার বলেছি আবার বলছি তোমাদের জন্য দেখো ও এইচ ছিল ও এইচ এর এই পাশ থেকে নাম্বারিং করব না এই পাশ থেকে নাম্বারিং করব যে দিক থেকেই করি দেখি দুই নম্বরের শাখা শিকল পাই তাহলে শাখা শিকলের সংখ্যাও দেখি দুই পাশে সমান তাহলে কি করব ভর যে দিকে বেশি সেই দিক থেকে নাম্বারিং করা শুরু করব তাই 